方式不太对，你觉得他咋不对了？那他出钱办事肯定是有目的的，没利的事，他能干吗？我们两个可是四六开。我分析啊，这事儿没那么简单，咱们可得防着点啊。你说的是咱家配方的事儿吧？对呀、啊。这这方子是咱们家的呀，你可千万得保护好了。三哥，你放心吧，咱家的方子我一定保护好。方子根本就没在厂里，没在厂里，那你怎么腌菜啊？方子在我心里呢，放心吧，啊，不愧是厂长啊。有一件事情，我想有一天我一定会告诉你，但是我怕你会怨我，会恨我，所以我就等，等到有一天咱俩两鬓发白了，你坐在轮椅上，我在后面推着你，等到夕阳西下的时候。我再告诉你，然后你想发火，却站不起来，我想想就觉得浪漫。可惜了，我等不到这天。你想要跟我说什么呀，明夏？对不起，是我欺骗了。你欺骗了我。其实那天咱俩在宾馆，什么都没发生。咱俩什么都没发生，我是骗你的。你怎么到现在还是个孩子？其实新婚之夜的那天晚上，我什么都知道。那你为什么不说？因为我无路可退。这个。
这个，对不起。林霞，我们都别再说对不起了。从今往后，我们一定要努力的对得起身边的每一个亲人。无论走到哪儿，都一定要记住，这是你的家，还有你的亲。你去哪儿？回家。我妈现在肯定比我还难受，我想回去陪陪她老人家。你呢？去医院。你今天不是休息吗？我去辞职。我送你过去。不用了，你先走吧。林霞，我说，不用了，你先走吧。包重为什么非要离婚呢？什么事情不能好好沟通吗？当然了，你的心情我也完全可以理解。现在且不说你们两个的婚姻是谁对谁错的问题，可是我真的相信夫妻之间的情缘没有那么容易被击垮。我是真的希望，今后你跟我们可以一起好好的生活。二十二，我现在还没有办法释怀这份感情，所以我真的需要离开这个地方重新开始。而且我已经跟东子说好了，让他带我走，我要换个环境，重新开始生活。明夏。谢谢你这么多年，既像姐姐，又像妈妈一样的照顾我、保护我、支持我。你就让我跟东子一起出去闯一闯、看一看吧。等我什么时候想好了，我就回来，跟你一起承担这个家，好。亲自给咱们开会呢。爸，爸，爸，明夏走了。怎么了，媳妇？二嫂，明夏走了。那我。
在您房间门口站了很久，始终不知道该怎么敲门告诉你，原谅我的不辞而别。二婶儿，我知道我的离走，又将打破这个好不容易才平静下来的小院。你们一直都宠我，惯我。这次就允许我再任性一次，好吗？大家不用担心我。经历了结婚、离婚，我已经被一夜之间撕扯着长大了，不会再像以前一样，对生活总是带着那么多的抱怨、埋怨。我会好好的珍惜我身边爱我的东子，和他一起努力，一起奋斗。这是我离家前的一封信。很快，等我们安定下来，你们会收到我的第二封信。信上会带着我的平安和祝福。你们会看到一个让你们越来越骄傲的名下。那一天。我也会骄傲地告诉周俊和：“俊和，我都快忘记你了。”分离是理性且公正的，时光会抚平这一切。米夏，两年前就是在这里，我错过了一个机会，也承受了整整两年煎熬的思念。不过上天眷顾我。又给了我一次机会，这次我绝对不会再放手了。我相信你，走吧你现在钢铁蛋也得忘了，三十二万八千。有你个忘恩负义的东西！不老实，我们老板说了，如果你想继续干，就把这超市做抵押。王八蛋，你串通外人给我下套是吧？我说这钱怎么来这么容易？原来你们早就想好看好我的超市了是吧？去，把你主子给我叫来，我自己跟他谈。带上来，多好的人，让我看看。黑豹，黑豹，他不敢碰我妹妹一下，我弄死你。可以，我不碰他，但你得把合同给签了。做梦！啊！我签，我签
不用看了，这钱。识时务者为俊子。好，你马上给我准备十万，这是第一酒，我明天就走。哥在，不怕吧？不怕，没事。哥，我们包饼去吧。自己不小心，上他们的当。那我不现在怎么办？老王，哥对你怎么样？你说什么呢？哥这次遇到难处了。只要你能帮我，哥，你说，只要我帮得上忙，我一定帮你。算了，等我想好再说吧。你倒是说呀！超市你不用再待了。明天早上，你去叶桥的腌菜厂上班。这速度得加快呀、啊！刷刷刷刷，这节奏啊！哥，把冰箱盖放那边去。哎，方顺、芳芳，你们怎么来了？二婶，我哥被人打了。啊？怎么回事？没事，几个小流氓最近老上我那找事去。那你报警了吗？不用，我知道该怎么办。小二，我想求你点事儿。你说。你看这白天我也不在超市，我怕他们来了欺负芳芳，我想让芳芳上咱们厂里上班的。至于干什么，你说了算。啊，行，没问题，我会好好照顾她。那就行，交给你我就放心了。我还有点事儿，那我先走了。嗯。啊，芳芳，听巧的话啊。对了，哥。那你自己小心点。走了。来，给你添麻烦了，二婶。哎呀，别这么说，有你来帮我，我求之不得呢。那，看我能做点什么呢？啊，做点什么？哎，芳芳，切菜洗菜你会不会啊？会，我在乡下经常做这个。行，那你等着我，我给你拿套衣服啊。嗯。俊和，俊和，哎，还在为上次的手术苦恼呢。我是不甘心。周医生，上次的手术到了最后时刻所遇到的问题，那不是我们的能力能解决的。我是看你一直在坚持，只能配合你。你知道。我们当时紧张成什么样了吗？其实我当时没你们任何。
这有进步啊！哎，我说你这业务水平也太……房房，哎，你怎么在这儿呢？我哥让我到这儿工作的。你哥？我同意了吗？二婶同意了，还给我穿了工作服呢。我管人事，哎，瞧，你怎么能让芳芳来这儿工作呢？你一看他就是方顺派来的卧底吗？我不管方顺是个什么样的人，芳芳我觉得是个好孩子，我相信他的品行。哎，呀，大哥，哎呀，不是你怎么这么不听话呀？我刚才跟你说你别来这儿，多危险啊！没回去，我担心你们。行，那你现在看见了，我好好的一个大活人站这，我没事儿，放心了吧？赶紧赶紧回去。哎呀，我没事儿，哥。哎，行了行了行了，这样，我还有一点事儿，我办完事儿我马上就回去，好吗？开门！开门！让你走，不走，现在想走都走不了了。开门！那边锁上，不管发生什么都不许出来，听见了吗？那你着什么急？钱呢？等着。你给了八万，黑龙，你黑这么多，你就不怕你们老板知道吗？<笑>这都是您当初教导有方。<笑>我教不出你这种狼心狗肺的东西。点一个我看看，点啊！行，打得好。<笑>你不是一直惦记着叶小珠的女人，我明天就去告诉她，是你，是说我去打他们家傻子的。我看你以后还怎么跟他合伙。我看你还怎么惦记他的秘方。好，啊，这才是我们方老板的风采。我明天还管，如果第二笔款不能到位，我就剁掉你一只手。现在只有你能帮我。你要是不帮我，咱们这个超市就没了，咱俩就只能回农村。你想让我怎么帮你？我需要叶巧的烟彩配方
，我自己弄不到手。芳芳，哥需要你去腌菜厂的调配室装一台摄像机，把叶巧调配腌菜的全过程全部拍下来。只要有了他，哥这关就算过去了。哥，不行，我们不能这么做。芳芳，芳芳，哥求你了，你救救哥行吗？芳芳，哥求你了。你哥，你别说了，二叔他们那么善良，我们怎么能那么对他们？再说了，如果我真这么做了。你让我用什么脸面去面对明辉啊喂，你好，阿姨，我是小芳。芳顺啊，你有事吗？啊，那个我没事儿，主要是叶巧。叶巧她出事儿了，快告诉我，叶巧怎么了？哎呀，你说叶巧吧，她不知道从哪儿借了一笔钱，结果是高利贷。现在人已经上门逼债，叶巧她太要强了，她不愿让你知道。可是我手上也没那么多钱，所以我只能给你打这电话了。多少钱呢？三十万。我马上买票赶过来。来不及了，阿姨。人家那边是黑道上，已经上门逼债了都。再说了，叶巧要是知道这钱是你的，她肯定不能接受。要不这样，你把钱打给我，我出面替你把这事解决了。哦，方顺，你先帮忙这个看着，我马上就赶过来。不是。哎，小旭，马上落实一个离昆城最近的办事员，先提十万块钱交给叶巧。哦，还有，再订张票，我也去趟熊家。是。你找我，叶厂长，你好。你好，呃，您是，我是叶天林董事长派来的，他告诉我您现在遇到了一点困难，急需现金，所以就派我把这十万元送来给您救急。他已经在路上，很快就到，请您务必收下。哎，你你等会儿，你等会儿，你说的我都没明白，我,我现在没遇到困难，我我真的没困难，你这钱我不能要，你拿回去吧。可是这，呃，你如果交不了差的话，一会儿我给他打个电话。不好意思哦。我这儿还挺忙的，要不您就好的，那再见。二婶，我哥好像出事儿了，我怎么也找不着他了。啊？黑龙，不是黑龙，你会玩不会玩啊？你要钱，你总得给我点时间吧。你把我弄这儿来，我怎么给你钱、啊？怎么给我不管。我们老大交代给我的任务就是，今天找你要钱。那你把我关在这儿，我怎么给你钱啊？上菜。我现在给你两个选择：第一，把这沙子全吃了，我立马就放了；第二，把抵押的超市
划给我们老板。怎么都不行？那我就只能剁掉你一只手了。不可能！不可能！我有钱，叶小有个特别有钱的妈，我从他那弄去。你忽悠谁呢？人家的，凭什么给你钱？你相信我，我有办法。明天，明天我就把钱给你，你再给我一天时间。别太着急啊！如果明天还没什么消息的话，咱们就报案。我那天就说要报案，可我哥偏不认。他说报了案他会更惨。可是不报案怎么办呀？有些事情咱们做不了。行了，回去好好休息吧。啊，我走了。哎哎，二婶。有件事儿，我想告诉你。好，你说。我哥他做的有些事儿，对不住你。你是不是知道什么呀？我不知道，我就只能跟您说这么多了。我先进去了。怎么了？出什么事了？没出什么事啊。不是说你遇见麻烦了吗？没有遇见麻烦，我这不是好好的吗？没事就好。呃，嗯，你是专门为我的事大老远跑过来的？是啊是啊，我一听就吓死了，我这这怎么回事啊？那也挺辛苦的吧？要不然你到我们家歇会儿吧，喝点水。啊，不打扰家人了。你你没事的话，我就放心了。我先走了。巧儿，啊，咱们能不能单独找个地儿喝点茶，说会儿话啊？我我说完话我我就走。好。还是想谢谢你。一听说我这边有事儿了，您就立刻过来了，嗯，给您添麻烦了。没有没有，我听那个方顺说，你欠了高利贷。高利贷？这是怎么回事啊，娇？我不可能，我我没有借高利贷。会不会是方顺？他这两天不见了，有可能是他借了高利贷。真没想到，方顺会是这种人。还好我对他留了个心眼儿，不然就被他骗了三十万了。巧，我看你还是不要再跟他合作了。你要不然这样，我给你出资，咱们另办个厂子。呃，不用不用
，真的不用，我自己可以。好，我听你的，瞧，喝茶。怎么样？管理一个厂也挺不容易吧？其实还好，我的厂子也没几个人，不像你们开大公司的那么麻烦。你的厂子现在小，可慢慢还是要做大的呀。你应该从现在开始，好好的把厂子它的发展规划一下。平常呢，多看一点工商方面的书籍。借鉴一下别人的工作流程和经营模式，你还要多关心市场销路。嗯，我记住了。巧儿，如果你有空的话，就到我公司里来学习，我会亲自给你讲解的。哦，不，不用，真的不用。再说我我没有时间，您的好意我心领了。巧儿，你真的不要跟那个方顺儿再合作了。如果公司需要资金周转的话，我可以帮你。我现在没什么困难，我自己可以。我开过公司，我知道一个公司的初级阶段会有多难。巧儿，办公司不是说靠你顾面子，一个人硬撑就可以过得去的。我不算是外人吧？嗯，我也快到家了。你大老远跑过来也累了吧？你早点回酒店休息吧。哎呀，这一段路太黑了，我把这一段路送过去，我就回酒店。啊，到我家了，走。王顺，阿姨，王顺，叶强，我跟你说点事。嗯。王顺，王顺，你干嘛？动我闭嘴！还干什么？我要钱！王顺，敢过来一下我就弄死你！你放了我女儿！你王顺，你别过来！别过来！为了你那破房子，我现在欠了别人几十万高利贷。王顺，王顺，你不就这样钱吗？我有，我有，我全都给你，我全都。别他妈过来那虚的，见不着钱，说他妈什么都没用。你疯了，王顺！对，我就是疯了。王顺，我现在已经走投无路了。叶天林，我告诉你，五十万换你女儿，我敢报警，我就弄死他。王顺，那钱不是问题，你不就是需要钱吗？你放了他，我跟你走，你只有。绑架我这个董事长，公司才有可能拿钱来还我。你这是犯法的方式，你放了他，丽儿，你放了他。那你上车。叶冷静，别耍花样啊！离我远点。放了他，放了。什么事儿？我要报警。哦，小旭，我是叶天林。哦，没事没事，我我现在很好。你这样，马上准备五十万，然后送到。我要，我要一百万。我,我告诉你，少一分钱你们就等着给他收尸吧。你疯了？对，我是疯了。我落到今天这个地步，全是拜你那个宝贝女儿所赐。你。王顺，你你不就是借了高利贷吗？你这样好不好？你你把我放了，高利贷的事呢，我听姐姐。放了你让你去报警是吗？我告诉你，警察现在已经满世界来找我了。只有拿到你那一百万，我才能远走高飞，你懂吗？你以为你拿了一百万你就走得了吗？王顺，你这样你把我放了，这
绑架的事呢，我可以以当事人的名义去给警察解释。别他妈糊弄我！我现在除了钱，我什么都不信。你要是不想受罪，最好把你当罪过闭上。绑匪方顺的档案呢？我们已经查出来了。呃，现在说一下被害者，被害者姓名，叶天玲。性别，女性。多大岁数啊？五十多岁。身份证地址。我我不清楚。他跟你什么关系啊？是我妈。干什么？没事。哥，哥，你干嘛呀？别说话，听我说，你明天早上坐最早一班汽车回家，今天晚上就在这待着，哪儿都不许去，听见了吗？这车票。哥。到底出什么事儿了？别管，听我安排就行。那那咱俩一块儿回去，哥，我求你了，求你了，我害怕。没事儿，来，别怕。有哥呢，记住哥说的话，回到家之后，好好在家待着。这些钱你拿着，哥身上就这么多了。记住哥的话天照你。